ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അമിത രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് അതായത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് ചെയ്യേണ്ട ആശുപത്രി ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഏവർക്കും ആയിരാരോഗ്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം രക്തസമ്മർദ്ദം ബി പി അപ്പാരിട്ടസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിഫക മാനോമീറ്റർ ബി പി അപ്പാരിട്ടസ് വെച്ച് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നു സിസ്റ്റോളി ബ്ലഡ് പ്രഷറും ഡയസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷറും സിസ്റ്റോളിക് ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം മിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്തക്കുറിലെ ആർട്ടറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ അതായത് സിസ്റ്റോളിക് ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയസ്റ്റോളിക് ബി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരു വട്ടം മിടിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് ഇടിക്കുന്നതിനിടയിൽ രക്തക്കുറിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് ഡയസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് ഇനി ബ്ലഡ് പ്രഷർ എത്രയൊക്കെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നോർമലായിട്ടുള്ളത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിനെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നോർമലായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ എൺപത് ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ എൺപത് തന്നെ എപ്പോഴും കിട്ടണമെന്നില്ല അതിൽ താഴെയുള്ള ഒരവസ്ഥയും നോർമൽ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി എലിവേറ്റഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതിന് ഇടയ്ക്ക് സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ വഴിയും പക്ഷേ ഡൈസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എൺപത് തന്നെ താഴെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എലിവേറ്റഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എലിവേറ്റഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ആയി നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഒക്കെ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് അതായത് മെഷേഴ്സ് എടുത്ത് നമ്മുടേതായ രീതിയിലുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുത്ത് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് കൂടി നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂ നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് അങ്ങനെ കൂടി കൂടി ക്രമേണ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എലിവേറ്റഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്ന സമസരത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ആഹാരക്രമത്തിലാണെങ്കിലും വ്യായാമത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചിട്ട വരുത്തി നമ്മളത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ക്രമാതീതമായി കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റേജ് വൺ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പതിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രഷർ ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എൺപതിന് എൺപത്തൊമ്പതിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് സ്റ്റേജ് വൺ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേജ് വൺ ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് നമുക്ക് പ്രീ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാം അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായ അമിതമായ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് അതൊരു വാണിംഗ് സ്റ്റേജാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാം അത് പ്രീ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എലിവേറ്റഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷറിൽ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതൽ എടുത്തില്ലെങ്കിലാണ് സ്റ്റേജ് വൺ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ സ്റ്റേജ് വൺ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനിൽ നമ്മൾ മുൻകരുതലുകൾ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് ടു ഹൈപ്പർ ടെൻഷനിലോട്ട് പോകും സ്റ്റേജ് ടു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിസ്റ്റോളിക് ബി പി നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥയും ഡയസ്റ്റോളിക് ബി പി തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് സ്റ്റേജ് ടു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റോളിക് ബി പിക്കും ഡയസ്റ്റോളിക് ബി കി ബി പിക്കും അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അമ്പത് വയസ്സിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റോളിക് ബി പി ക്രമാതീതമായി കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥ കണ്ടുവരുന്നു എന്നാൽ ഡയസ്റ്റോളിക് ബി പി എൺപതിൽ തന്നെ താഴെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയും കണ്ടുവരുന്നു ഈ സിസ്റ്റോളിക് ബി പി കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് ഐസോലേറ്റഡ് സിസ്റ്റോളിക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വട്ടം ബ്ലഡ് പ്രഷർ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ഒറ്റ ഒരു വാല്യൂ എടുത്തതിന് തന്നെ നമുക്ക് അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു വട്ടം രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വരും എടുക്കുന്ന ബി പി ആണെങ്കിൽ അത് കൂടാൻ സാധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടും മൂന്നോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഇടവിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഒരു ദിവസത്തിലെടുത്ത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടി നിൽക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതായി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം സാധാരണ രീതിയിൽ വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് വ്യതിയാനം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു രാവിലെയൊക്കെ സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ നടക്കുകയോ അതിൽ ഓടുകയോ ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
മരുന്ന് കഴിച്ച് നമ്മുടെ ബി പി കൺട്രോൾ ആകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ നമുക്കത് സഹായമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സ് അതായത് മാർഗങ്ങൾ വഴിയൊക്കെ ബി പി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാൻ അതുമൂലം സഹായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനൊക്കെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരും അമിത രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ളവരൊക്കെ വീട്ടിലൊരു ബി പി അപ്പാരറ്റസ് വെച്ച് വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പം ബി പി അപ്പാരറ്റസ് നോക്കി വെച്ച് ബി പി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ബി പി കുറയുന്നില്ല മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് മരുന്നിൻ്റെ ഡോസ് കൂട്ടാനൊക്കെ അത് സഹായകമാകും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ബി പി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ആംബുലേറ്ററി ബ്ലഡ് പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ്ങും പക്ഷെ അത് അത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊന്നും കണ്ടുവരുന്നില്ല ആ ഡിവൈസ് അതിന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ആംബുലേറ്ററി ബ്ലഡ് പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ് അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അത് എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചർ നമ്മുടെ രാവിലെയും രാത്രിയിലും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അവേഴ്സുള്ള ബി പി മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു അതിന് പറയുന്ന ആംബുലേറ്ററി ബ്ലഡ് പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അമിത രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ആ ഒരു ആൾ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യം യൂറിൻ അനലൈസിസ് അതിനകത്ത് മൂത്രത്തിനകത്ത് ബ്ലഡിൻ്റെ അംശമുണ്ടോ പ്രോട്ടീൻ്റെ അംശമുണ്ടോ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അംശമുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ബ്ലഡിൻ്റെ അംശമോ പ്രോട്ടീൻ അംശമോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അവയവങ്ങൾക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതായത് അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം കാരണം എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ മൂത്രത്തിനകത്ത് രക്തമോ പ്രോട്ടീനോ കണ്ടുവരുന്ന ഒരവസ്ഥ കണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂറിയയുടെ ലെവൽ നോക്കണം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് അതായത് സോഡിയത്തിൻ്റെയും പൊട്ടാസത്തിൻ്റെ ലെവൽ നോക്കണം ക്രിയാറ്റിനിൻ്റെ ലെവലൊക്കെ നോക്കണം യൂറിയയുടെയും ക്രിയാറ്റിനിൻ്റെ ലെവൽ സാധാരണയായിട്ട് നോക്കുന്നത് കിഡ്നിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം കിഡ്നിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് നോക്കണം അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവൽ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവൽ നോക്കണം ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവും നോക്കണം എൽ ഡി എൽൻ്റെ അളവൊക്കെ നോക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കും അതുപോലെ തൈറോയ്ഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അതായത് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ ലെവൽ തൈറോയ്ഡ് ടി എസ് എച്ചിൻ്റെ ലെവലൊക്കെ നോക്കണം പിന്നീട് ഒരു ഇ സി ജി എടുക്കണം അതായത് അത് എടുക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇ സി ജി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം എടുപ്പ് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുകയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് വണ്ടുക്കളുടെ ഹൈപ്പർ ട്രോപ്പി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇ സി ജി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് രക്തസമ്മർദ്ദം അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നീട് നെഞ്ചിൻ്റെ ഒരു എക്സറേ എടുക്കണം അതായത് ചെസ്റ്റ് എക്സറേ എടുക്കണം അത് എടുക്കുന്ന എടുക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കാർഡിയമകല അതായത് അമിതമായ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം കർമാതീതമായും വലിപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പറയുന്നത് കാർഡിയമകലമാണ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അസസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ചെസ്റ്റ് എക്സറേ അതായത് നെഞ്ചിൻ്റെ എക്സറേ എടുക്കേണ്ട വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആംബുലേറ്ററി ബി പി മോണിറ്ററിങ് അത് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വൈറ്റ് കോട്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും അതായത് ഡോക്ടറുടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നിരന്തരമായിട്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണം പിന്നെ എക്കോ കാഡിയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം മൂലം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ലെഫ്റ്റ് വെണ്ടുക്കളുടെ ഫംഗ്ഷൻ അസസ് ചെയ്യാനോ അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് വെണ്ടുക്കൾ ഫെയിലിയറോ ഹൈപ്പർ ട്രോപ്പിയോ വല്ല ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനോ സാധിക്കും പിന്നെ കിഡ്നിയുടെ അൾട്രാസൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും